যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করবেন আজকে আমি আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে যে সব গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে সেগুলি আমি আজকে আলোচনা করব এর আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বিভাগ এবং সমস্ত জেলার সদর শহরে সেই ভিডিওটি ডিসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেটা দেখে নেবেন এবং সেটি আমি আর ডিটেলস আলোচনা করব না বাকি সমস্ত কিছু আলোচনার চেষ্টা করছি পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তাহলে প্রথমে আমি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে ইন্ট্রোডাকশান বা ভূমিকাই বলি পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে অবস্থিত একটি রাজ্য আয়তনের দিক থেকে রাজ্যটি ভারতবর্ষে তেরোতম স্থান অধিকার করে আছে এই রাজ্যটি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট জন্ম হয় এ সম্বন্ধে একটু বলি এই দু সালে পশ্চিমবঙ্গে নাম থাকলেও সরকারি কাজকর্ম ওয়েস্ট বেঙ্গল হিসাবে ধরা হতো অর্থাৎ দু সালের আগে পর্যন্ত দু সালে পর রাজ্যটি বাংলা এবং ইংরেজি দুটো নামে পশ্চিমবঙ্গ রাখা হয় আবার দু সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের বাংলা ইংরেজিতে নাম বাংলা রাখার প্রস্তাব পাস হয় যদিও এখন পর্যন্ত এই নামটি ভারতীয় পার্লামেন্ট ও রাষ্ট্রপতি অনুমোদনের অপেক্ষা আছে যদি সেটি রাষ্ট্রপতির এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন পেয়ে যায় তাহলে তখন থেকে বাংলা পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা হিসাবে ডাকা হবে এই স্বাধীনতার সময় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তেইশটি জেলা ছিল না স্বাধীনতার সময় অর্থাৎ উনিশশো সালে পনেরো আগস্ট ভারত স্বাধীন হয় সে সময় পশ্চিমবঙ্গে চোদ্দোটি জেলা ছিল আর বর্তমানে তেইশটি জেলা হয়েছে এবং এবং পাঁচটি বিভাগ আছে এবং আরও সাতটি জেলা হবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই সাতটি জেলা হলে পশ্চিমবঙ্গের জেলা হবে তিরিশটি তাহলে আমরা দেখলাম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তিরিশটি জেলা রয়েছে এবং পাঁচটি বিভাগ রয়েছে এবারে আমি আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ও আয়তন সম্পর্কে তো প্রথমে আসি অক্ষাংশ পশ্চিমবঙ্গের অক্ষাংশ হচ্ছে একুশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর থেকে সাতাশ ডিগ্রি দশ মিনিট উত্তর দ্রাঘিমা পূর্বে উননব্বই ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট পূর্ব থেকে পশ্চিমে পোষায় পঁচাশি ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট পূর্ব বিস্থা উত্তর দক্ষিণে ছশো পঁয়তাল্লিশ কিমি ও পূর্ব পশ্চিমে তিনশো তিরিশ কিমি এর বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন অষ্টআশি হাজার সাতশো বারানব বর্গ কিলোমিটার আয়তনে ভারতের তেরোতম রাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ ভারতের দুই দশমিক সাতষট্টি পার্সেন্ট স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সংকীর্ণতম অঞ্চল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া মাত্র প্রায় সাত দশমিক নয় কিমি কোনো কোনো বইয়ে সাত কিমি আছে কোনো কোনো বইয়ে নয় কিমি আছে এটি মহানন্দা নকশাল বাড়ি করিডোর নামে পরিচিত বা চিকেন স্নেক নামে পরিচিত এ রাজ্যের প্রায় মাঝখান দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা গিয়েছে সেটা পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত প্রসারিত এই কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে পাঁচ জেলার উপর দিয়ে সেই জেলাগুলি হলো নদিয়া পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে তিনটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ ভুটান ও নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নশো কিমি আর সবচেয়ে কম নেপালের সঙ্গে নব্বই কিলোমিটার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা রয়েছে নটি পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ সীমানা অর্থাৎ যেসব রাজ্যের সঙ্গে সীমানা রয়েছে সেই রাজ্যগুলি হল ঝাড়খণ্ড পাঁচশো কমি সবচেয়ে বেশি বিহার উড়িষ্যা অসম সিকিম সবচেয়ে কম ষাট কিলোমিটার আর সীমান্তবর্তী রাজ্য এই পাঁচটি অর্থাৎ কোন দিকে অবস্থিত উত্তরে সিকিম পূর্বে অসম পশ্চিমে বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশো ষাট বর্গভূমি আর ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র হচ্ছে ভুটান এর আয়তন হচ্ছে আটত্রিশ হাজার তিনশো চুরান চুরানব্বই বর্গ কিমি বৃহত্তম প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম আর আয়তনের বৃহত্তম জেলা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং ক্ষুদ্রতম কলকাতা দু 
हज़ार एगारो सेंसास अनुजी जनसंख्या भारत पश्चिम बंगे स्थान चार नम्बर लिंग अनुपात नश सतचल्लिस स्त्री संख्या एक हज़ार पुरुषे जनघन एक हज़ार ऊनत्रिस जन प्रति वर्ग किमी जेखने भारत जनघन तीन सौ बिराशी जन सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर चौबीस परगना सर्वनिम्न जनसंख्या कलिम्पंग सर्वाधिक जनघन कलकता सर्वनिम्न जनघन कलिम्पंग जिला सर्वाधिक जनसंख्या बृद्धि उत्तर दिनपुर जिला सर्वनिम्न जनसंख्या बृद्धि कलकता सर्वाधिक शिक्षार हार पूर्व मेदनिपुर सर्वनिम्न शिक्षार हार उत्तर दिनपुर सर्वोच्च लिंगानुपात दार्जिलिंग सर्वनिम्न लिंगानुपात कलकता पश्चिम बंगे साक्षरतार हार सतर दशमिक शून्य आठ पार्सेंट पुरुष बिराशी दशमिक सतषट्टी पार्सेंट और महिला एक दशमिक षोलो पार्सेंटेज जेखने भारत साक्षरतार हार चुहत्तर दशमिक शून्य चार पार्सेंटेज पुरुष बिराशी दशमिक चौदह पार्सेंटेज और महिला होता है पैंसठ दशमिक छचल्लिस पार्सेंटेज कैरला शिक्षार हार सब चे बी चुरानब्बे पार्सेंट बर्तमान एकश पार्सेंटेज हो गए बिहारे सब चे कम तेष्टि दशमिक बिराशी पार्सेंटेज पश्चिमबंगे दो महानगर रही है कलकता और आसानसोल और प्रशासनिक विभाग रही है पाँच टी और जिला बर्तमान तेईस विभाग और जिला नहीं हमारे एक भिडियो आ तर लिंक हमें डिस्क्रिपन बक्स दे देव अपनारा से देखे नीब उपविभाग उन्नीस सत्तर ब्लक तीन सौ पैंतालिस म्यूनिसिपाल करपोरेशन सात म्यूनिसिपालिटी एकश अठारोटी ग्राम पंचायत तीन हज़ार तीन सौ चुवान्नटी लोकसभा आसन बयाल्लिस राज्यसभा आसन षोलोटी विधानसभा आसन दोश चुरानब्बे प्लस एक जन एंग्लो इंडियन उत्तर चौबीस परगना जिलार भांगन है उन्नीसश नब्बे साले दिनपुर जिलार भांगन है उन्नीसश बिरानब्बे साले मेदनिपुर जिलार भांगन है दो हज़ार दो साले जलपाइगुड़ी भेगे आलिपुर दुआर दो हज़ार चौदह साले है दार्जिलिंग भेगे कलिम्पंग दो हज़ार सतर साल है पश्चिम मेदनिपुर भेगे झाड़ग्राम दो हज़ार सतर साल है बर्धमान भांगन है दो हज़ार सतर साले तेईसतम जिला हिसाब पश्चिम बर्धमान आविरूत है पश्चिमबंगे भूप्रकृति पश्चिमबंगे भूप्रकृति तीन भागे विभक्त प्रथम हे उत्तर पार्वत्य अंचल से तस्तार पश्चिम पार्वत्य अंचल के बोझा तस्तार पूर्व पार्वत्य अंचल के बोझा तपर हे पश्चिम मालभूमि अंचल पश्चिम मालभूमि अंचल बोलते बड़भूमि उच्चभूमि पुरुलिया उच्चभूमि और शुशुनिया उच्चभूमि को बोझा तपर हे तीन नम्बर समभूमि अंचल समभूमि अंचल मध्य पड़े तरई डुआर समभूमि उत्तरबंगे समभूमि रार समभूमि बदीप समभूमि और उपकूल समभूमि उत्तर पार्वत्य अंचल मध्य सर्वोच्च सिंह हो सान्धा कफु एर उच्चता तीन हज़ार छश छत्तीस मीटार ये सिंगलीला शोलशिर अवस्थित फालुट द्वित सर्वोच्च सृंग एरपर सबरग्राम टांगलु ऋशिला टाइगर हिल पर्वत रही है ये दार्जिलिंग शोलशिर अवस्थित और ये दार्जिलिंग शोलशिर सर्वोच्च सृंग एखान भोर बल्ले कांचनचंगा देखा जाए इचड़ा डोलोहिल सांगचुली रणीगांग सिंचुला रही है उत्तर पार्वत्य अंचल अवस्थित पृथ्वी उच्चतम रेल स्टेशन घूम एर उच्चता दो हज़ार दोशो सतचल्लिस मीटर ये अंचले जे सब सोलेशो आगुल हलो सिंगलीला दार्जिलिंग एवं डाउनहिल तकदा पेशक दूरबींदारा चोला कलिम्पंग के आर्किटे शहर नाम पश्चिम बंगे दार्जिलिंग जिले टेम्पारेट जंगल देखा जाए दो हज़ार मीटर उच्चत टय ट्रेन एखे चले भारतीय माउंटेन रेल दार्जिलिंग हिमालय हिमालयन रेलवे नामे परिचित एट ऑल हेरिटेज तकमा पे उत्तरे पार्वत्य अंचल नये अंश ये अंचलटी सुंदरबन नैशनल पार्क तब एखे दिए रेखे ऑल हेरिटेज सैड तकमा पे तरह एखे दो पश्चिम बंगे दो स्थान एक टय ट्रेन जो हिमालयन रेलवे बला है अल हेरिटेज तकमा पे और एक पे सुंदरबन नैशनल पार्क उन्नीस सौ सताईस साले अल हेरिटेज तकमा सैड पे सुंदरबन जो एखे सुंदरबन सुंदरबन बेपारे से उत्तर पार्वत्य अंचल नये पर आलोचनागू आगे देखते पाबीन अपनारा
পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল অবস্থান এই অঞ্চলে পরে বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম মেদিনীপুর বীরভূম মালভূমি অঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে স্থানীয় ভাষায় ডুংরি বলে খুবই ইম্পর্টেন্ট পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা পাহাড় বাগমুন্ডি পাহাড় জয়চন্ডী পাহাড় পাঞ্চেত পাহাড় অবস্থিত তাহলে মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে পুরুলিয়ায় এসব পাহাড়গুলো অবস্থিত অযোধ্যা পাহাড়ে তথা মালভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ শ্রেণী গোরা গোর্গাবুরু এগুলো আসে অনেক সময় এর তাহলে এ গোর্গাবুরুর উচ্চতা হচ্ছে ছশো সাতাত্তর মিটার এ সিরিঙ্গে ব্রাহ্মণী জলপ্রপাত আছে শুশুনিয়া পাহাড় বিহারীনাথ পাহাড় বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত তাহলে আমরা দেখলাম পুরুলিয়া জেলায় এর আগে অবস্থিত ছিল বেশ কয়েকটি পাহাড় এবার দেখছি আমরা বাঁকুড়া জেলায় কিছু অবস্থিত পাহাড় মামা ভাগ্নে পাহাড় বীরভূমের দুবরাজপুরে অবস্থিত এই বীরভূমেই বক্রেশ্বরে উষ্ণ পরিস্রবণ আছে এবং বক্রেশ্বর উষ্ণ পরিস্রবণের জন্যই পরিচিত এরপর বরভূম পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত পুরুলিয়া পুরুলিয়ার দক্ষিণাংশ ঝাড়গ্রাম অংশটাকে বলা হয় এর আচ্ছা এই পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে সর্ব মানে সবচেয়ে শুষ্কতম স্থান হচ্ছে ময়ূরেশ্বর সমভূমি অঞ্চল এই অঞ্চলটি উত্তরে শিলিগুড়ি থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত তিস্তার পশ্চিমে বা বাঁ দিকে অঞ্চলটিকে বলা হয় তরাই তরাই শব্দের অর্থ স্যাতসেতে বা নিম্নভূমি অর্থাৎ স্যাতসেতে নিম্নভূমি খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এগুলো খুব আসে তিস্তার পূর্বে বা ডান দিকে অঞ্চলটিকে বলা হয় ডুয়ার্স এটা আলিপুর দুয়ার আর জলপাইগুড়ি অঞ্চলটা পরে ডুয়ার্স শব্দের অর্থ দরজা এটি ভুটান হিমালয়ের প্রবেশদ্বার নামেও পরিচিত মহানন্দার পূর্ব দিক প্রাচীন পলিমাটি নির্মিত এর মধ্যে পরে বরেন্দ্র ভূমি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মালদার পূর্ব ভাগ এই প্রাচীন পলিমাটিকে ভাঙর বলে মহানন্দার পশ্চিম দিক নবীন পলিমাটি নির্মিত এই নবীন পলিমাটিকে খাদার বলে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তাল শব্দের অর্থ হ্রদ বা নিম্নভূমি এই অঞ্চলটি কোচবিহার জলপাইগুড়ি দক্ষিণ অংশ মালদার পশ্চিম অংশে দেখা যায় মালদার উত্তর পশ্চিমে কালিন্দি নদীর উত্তরে অঞ্চলটি তাল নামে পরিচিত এটি অনুর্বর তিস্তা নদীর বাম দিকের তরাই অঞ্চলের নুড়ি ও কাকর মেশা মাটি ভাবন নামে পরিচিত দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে দোয়াব বলে সুন্দরবনের কৃষি কার্যোগ্য অঞ্চল আবাদ নামে পরিচিত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাদা নামে পরিচিত এবারে রার অঞ্চল রার অঞ্চলে মোট সাতটি জেলা পড়ে বীরভূম দুই বর্ধমান বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ ও হুগলির পশ্চিমাংশ রার শব্দের অর্থ পাথুরে জমি এরপর গঙ্গনি অঞ্চল গঙ্গনি অঞ্চল দ্য গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল নামে পরিচিত এটি শিলাবতী নদীর ক্ষয়কার্যে সৃষ্ট এর মাটি ল্যাটারাইট মাটি ল্যাটারাইট এক ধরনের মাটি মৃত্তিকার ভাগ আছে কয়েক রকমের আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করি সেগুলো দেখতে পাবেন সমভূমি অঞ্চলে তিন ধরনের বদ্বীপ দেখা যায় মৃত্য বদ্বীপ সক্রিয় বদ্বীপ ও পরিণত বদ্বীপ তো মৃত বদ্বীপ কোন কোন অঞ্চলগুলো পড়ে সেগুলো বলি মৃত বদ্বীপ নদী ও মুর্শিদাবাদ পড়ে নদীর সঙ্গে মজে যাওয়াই এই অঞ্চলকে বাগড়ি বলে ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে রার পশ্চিম অংশটাকে রার বলে ও বাগড়ি এটি যে পূর্ব অংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন সক্রিয় বদ্বীপ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশ এই সক্রিয় বদ্বীপের অন্তর্গত সুন্দরবনের পূর্বাশা নিউমুর দ্বীপ জেগে উঠেছে সুন্দরবন জীব বৈচিত্রের জন্য উনিশশো সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট স্বীকৃতি লাভ করে এবারে পরিণত বদ্বীপ পরিণত বদ্বীপ দেখা যায় যে সব জেলায় সেগুলি হলো হুগলি হাওড়া পূর্ব মেদিনীপুর বর্ধমান এবারে আমি আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী তো পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় এক উত্তরবঙ্গ বা পার্বত্য অঞ্চলের নদ নদী দুই সমভূমি অঞ্চলের নদ নদী তিন মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী চার পূর্বাঞ্চলের নদ নদীসমূহ পাঁচ সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদী তো উত্তরবঙ্গ বা পার্বত্য অঞ্চলের নদী যেগুলো সেগুলি হলো তিস্তা মহানন্দা জলঢাকা কারজানি রায়ডাক 
সমভূমি বা মধ্যভাগে নদ নদী হলো গঙ্গা ভাগীরথী ও হুগলি তিন মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী হলো দামোদর সুবর্ণরেখা কংসাবতী অজয় ময়ূরাক্ষী রূপনারায়ণ হলদি চার পূর্বাঞ্চলে নদীসমূহ জলঙ্গি মাথাভাঙ্গা চূর্ণি ইচ্ছামতি পাঁচ সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদী গোসাবা পিয়ালি মাতলা বিদ্যাধরি ঠাকুরান রায়মঙ্গল কালিন্দি সপ্তমুখী প্রভৃতি মাতলা নদীকে সুন্দরবনের আতঙ্ক বলা হয় দামোদরকে বাংলার দুঃখ বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অনেক সময় আসে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের দীর্ঘতম নদী গঙ্গা গঙ্গার দৈর্ঘ্য দু হাজার কিমি পশ্চিমবঙ্গে এর দৈর্ঘ্য পাঁচশো কুড়ি কিমি গঙ্গা ধুলিয়ানের কাছে औरंगाबाद निमचिता राजबाड़ी और देवीपुर मजे पद्मा नामे बांगलेश और भागरथ नामे भारत प्रवाहित होने गंगा नदी अर्थात औरंगाबाद निमचित राजबाड़ी और देवीपुर मजे विभक्त हो मुर्शिदाबाद नदियों सरबगंज पर्त गंगा भागरथी नामे परिचित और सरबगंज दक्षिण चब्बी परगनार सागरदीप पर्त बिली नदी नामे परिचित उत्तरबंगे बृहतम नदी तस्ता তিস্তাকে ত্রাশি নদীও বলা হয় উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদী মহানন্দা বালাসন ও মেচির মিলিত প্রবাহ মহানন্দা বিদ্যাধরি ও রায়মঙ্গলের মিলিত প্রবাহ ইচ্ছামতি বরাকর ও কোনার এর মিলিত প্রবাহ দামোদর দামোদরকে বাংলা দুঃখ বলা হয় দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী ঘাটালে মিলিত হয়েছে এবং এদের মিলিত প্রবাহ রূপনারায়ণ নামে পরিচিত কংসাবতী ও কেলেঘাই মিলিত প্রবাহ হলদি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সীমানায় সংকোষ নদী অবস্থিত বর্ধমান বর্ধমান ও বীরভূমের মাঝে অজায় নদী অবস্থিত তিস্তার উপনদী বড় রঙ্গিত ছোট রঙ্গিত পুনর্ভবা আত্রেয়ী তোরসার উপনদী হলং কালজানি মহানন্দার উপনদী মেচি বালাসন কালিন্দি টাঙ্গন জলঢাকার উপনদী ধরলা গিধারি ডোলং ডাইনা কালজানির উপনদী গদাধর চেকো নেনাই রায়ডাকের উপনদী দীপা অজায়ের উপনদী কুনুর হিংলা তুমুনি দামাদরের উপনদী বরাকর কোনার বোকারো রূপনারায়ণের উপনদী মুন্ডেশ্বরী কংসবতীর উপনদী কুমারী সুবর্ণরেখার উপনদী খরকাই শঙ্খ রূপাই দ্বারকেশ্বরের উপনদী শিলাবতী বৈরাক্ষীর উপনদী পুষ্কানি গঙ্গার উপনদী দামোদর রূপনারায়ণ ময়ূরাক্ষী কংসাবতী অজয় হুগলির শাখা নদী ইচ্ছামতী চূর্ণী মাথাভাঙ্গা জলঙ্গি নদীর তীরের শহর অর্থাৎ নদীর তীরে যেসব শহর অবস্থিত সেগুলি আবার আলোচনা করছি জলপাইগুড়ি তিস্তা ও কল্লা নদীর তীরে শিলিগুড়ি মহানন্দা ও বালাসন নদীর তীরে আলিপুরদুয়ার কালজানি নদীর তীরে কোচবিহার তুরসা নদীর তীরে ইসলামপুর মালদা মহানন্দা নদীর তীরে মুর্শিদাবাদ ভাগীরথী নদীর তীরে বালুরঘাট আত্রেয়ী নদীর তীরে শিউরি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে লাভপুর বক্রেশ্বর ও কোপাই নদীর তীরে বোলপুর কোপাই নদীর তীরে মেদিনীপুর কংসাবতী নদীর তীরে বাঁকুড়া গান্ধেশ্বরী নদীর তীরে তমলুক ঘাটাল রূপনারায়ণ নদীর তীরে তারাপীঠ রামপুরহাট দ্বারকা নদীর তীরে রানাঘাট চূর্ণী নদীর তীরে কাটুয়া ভাগীরথী নদীর তীরে কৃষ্ণনগর জলঙ্গী নদীর তীরে দুর্গাপুর রানীগঞ্জ দামোদরের তীরে আসানসোল অজয়ের তীরে কোলাঘাট রূপনারায়ণের তীরে হাওড়া কলকাতা ত্রিবেণী চন্দ্রনগর হুগলি নদীর তীরে হলদিয়া হলদি নদীর তীরে বনগাঁও বসিরহাট ইচ্ছা নদীর তীর নদীর তীরে পাগলাঝোড়া জলপ্রপাত মহানন্দ নদীতে অবস্থিত করোনেশন সেতু তিস্তা নদীতে অবস্থিত মুকুট মণিপুর কংসাবতী নদীতে অবস্থিত কিলপাড়া বাঁধ ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর অবস্থিত কলকাতা ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম শহর কলকাতাকে আনন্দ শহর রাজপ্রাসাদের শহর সাংস্কৃতিক শহর ফুটবলের মক্কা মিছিল নগরী বলা হয় সল্টলেক পরিকল্পিত শহর নামে পরিচিত 
রাজারহাট কে সর্বাধুনিক শহর বলা হয় বিষ্ণুপুর কে ট্রাকোটার শহর বলা হয় নবদ্বীপ কে বাংলার অক্সফোর্ড বলা হয় আসানসোল কে শিল্প নগরী বলা হয় দুর্গাপুর কে ভারতের রুফ বলা হয় হাওড়া ভারতের সেফিল্ড নামে পরিচিত কলকাতা হাওড়া জমজ শহর নামে পরিচিত দার্জিলিং শৈল শহর নামে পরিচিত শিলিগুড়িকে উত্তর ভারতের প্রবেশদ্বার বলে ইংরেজ বাজারকে আমের শহর বলে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা ছয় ভাগে বিভক্ত এক পার্বত্য মৃত্তিকা দুই প্রাচীন পলি তিন নবীন পলি চার ল্যাটেরাইট পাঁচ লাল মাটি ও ছয় লবণাক্ত মাটি পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু নিয়ন্ত্রক চারটি এক সমুদ্রের নৈকট্য দুই ভূমির উচ্চতা তিন মৌসুমি বায়ু চার কর্কট ক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের ঋতু ও চারটি গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল শরৎকাল ও শীতকাল আসানসোলে সর্বাধিক উষ্ণতা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস জলপাইগুড়ির বক্সা দুয়ারে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় পাঁচশো সেমি বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় শরৎকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আশ্বিনে ঝড় হয় শীতকালে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় সর্বাধিক প্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ ক্রান্তীয় শুষ্ক পণ্যমোচী পশ্চিমবঙ্গে তেরো দশমিক তিন পার্সেন্টেজ অরণ্যবৃত্ত সবচেয়ে বেশি দার্জিলিং দার্জিলিং জেলায় এবং মুর্শিদাবাদে সর্বনিম্ন কলকাতা ও হাওড়া বনভূমিহীন যে প্রকারের ধান সবচেয়ে বেশি হয় আমন ধান আমন ধান সবচেয়ে বেশি হয় পূর্ব বর্ধমানে মোট ধান উৎপাদনে প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর গম উৎপাদনে প্রথম মুর্শিদাবাদ পাট উৎপাদনে প্রথম মুর্শিদাবাদ ডাল উৎপাদনে প্রথম নদিয়া তৈলবীজ উৎপাদনে প্রথম নদিয়া সরিষা উৎপাদনে প্রথম মুর্শিদাবাদ আখ উৎপাদনে প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর ভুট্টা উৎপাদনে প্রথম দার্জিলিং আলু উৎপাদনে প্রথম হুগলি তামাক উৎপাদনে প্রথম কোচবিহার চা চাষ ভালো হয় পটসল মৃত্তিকায় পটসল মৃত্তিকা দার্জিলিং জলপাইগুড়িতে দেখা যায় সেই জন্য এখানে চা চাষ খুব ভালো হয় প্রথম জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত দার্জিলিং চা তুলাই পাঞ্জি চাল উত্তর দিনাজপুরে পাওয়া যায় বালুচরি শাড়ি বিষ্ণুপুরের জন্য বিষ্ণুপুরে পাওয়া যায় এবং বালুচরি শাড়ির জন্য বিষ্ণুপুর বিখ্যাত ধনুখালি শাড়ি শান্তিপুর ফুলে আয় মিহিদানা সীতাভোগ বর্ধমান পাওয়া যায় এবং সেটার জন্যই বর্ধমান বিখ্যাত ছুম ঘুষের জন্য পুরুলিয়া বিখ্যাত পয়লা উৎপাদন প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর এপাটাইট কায়ানাইট ফুলস্পারো অভ্র উৎপাদনে প্রথম পুরুলিয়া জেলা ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর ডলোমাইট উৎপাদনে প্রথম জলপাইগুড়ি লৌহ আকরিক পাওয়া যায় পুরুলিয়ার মানবাজার ও ঝালদায় পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জিকে এই ভিডিও শেষের দিকে আছে যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল এই ব্যাপারগুলো আলোচনা আছে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে সিদ্রাপং দার্জিলিংয়ে অবস্থিত এটি ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এছাড়া দার্জিলিং আরও রয়েছে তিস্তালো ড্যাম থ্রি এবং ফোর বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র মেজিয়া বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত রামমাম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দার্জিলিংয়ে অবস্থিত রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরুলিয়ায় অবস্থিত সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরুলিয়ায় অবস্থিত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বীরভূমে অবস্থিত কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হুগলি জেলায় অবস্থিত মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় এনটিপিসি ও সাগরদ্বীপে বিদ্যুৎ পর্ষদ অধীনস্থ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সিইএসসি এর অধীনস্থ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বজবজ হলদিয়া কসবা টিটাগর সাধারণ বৃহত্তম সৌরগাছ দুর্গাপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সৌরশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ইকো পার্ক কেশবপুর শিবপুর পূজা সৌর পার্ক বায়ুশক্তি কেন্দ্র রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ সাগরদ্বীপ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দাদন পাভে
পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় উদ্যান ছটি রয়েছে বক্সা উনিশশো বিরানব্বই সালে স্বীকৃত পাই আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত বাঘ হাতি রয়েছে গরুমারা উনিশশো চুরানব্বই সালে স্বীকৃতি পায় জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত একশৃঙ্গ গণ্ডার হাতি বাঘ কাকর হরিণ বড় হরিণ রয়েছে নেওরা ভ্যালি উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় কালিম্পং জেলায় অবস্থিত বাঘ হাতি কাকর হরিণ চিতল হরিণ বন্য শুকুর রয়েছে সিঙ্গলীলা উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত লাল পান্ডা বনবিড়াল মেঘ লাচিতা ও বিভিন্ন পাখি রয়েছে সুন্দরবন উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত বাঘ হরিণ রয়েছে জলদাপাড়া দু সালে স্বীকৃতি পায় আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত একশৃঙ্গ গণ্ডার হাতি বাঘ কাকর হরিণ বড় হরিণ বন্য শুকর সম্বর ইত্যাদি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্যগুলি হল চাপরামারি উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত গাউর ময়ূর চিতা হাতি বাঘ হরিণ ইত্যাদি রয়েছে পক্ষীবিতান দু সালে স্বীকৃতি পায় জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে বক্সা উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত বাঘ হাতি ইত্যাদি রয়েছে সিঞ্চল উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত কাকর হরিণ ভল্লুক ইত্যাদি রয়েছে জোর পক্ষী উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত মহানন্দা উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত বাঘ হাতি কাকর হরিণ চিতল হরিণ বড় হরিণ সম্বর বন্য শুকর ইত্যাদি রয়েছে রায়গঞ্জ বা কুলিক অভয়ারণ্য উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় উত্তর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত পাখি রয়েছে বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য উনিশশো সালে স্বীকৃতি পেয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত হরিণ বনবিড়াল ইত্যাদি রয়েছে চিন্তামণি কর পক্ষী অভয়ারণ্য উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত বেনগৌ মুনিয়া অঞ্জন টুনটুনি ছাতার খুঁতকি রয়েছে সজিনেখালি উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত হাঁস পানকড়ি টিটিপ টিটিপ শঙ্কচিল ইগল মরাল কুমির বাঘ শুশুক ভদর ইত্যাদি রয়েছে হ্যালিডা দ্বীপ উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত চিতল করিন কুমির মরকট বন্যপ্রবাহ ইত্যাদি রয়েছে লথিয়ান দ্বীপ উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত চিতল হরিণ বানর বনবিড়াল বন্যপ্রবাহ ইত্যাদি রয়েছে বেথুয়া ডহরি উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় নদিয়া জেলায় অবস্থিত হরিণ বনবিড়াল পাখি ইত্যাদি রয়েছে বল্লভপুর উনিশশো সালে স্বীকৃতি পায় বীরভূম জেলায় অবস্থিত বাঘ হরিণ ভল্লুক রয়েছে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অবস্থিত ফালতাই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেশাল ইকোনমিক জোন সাতটি উইপ্রো ফালতা মানিকাঞ্চন এম এল ডালমিয়া অ্যান্ড কোম্পানির এলটিডি ইউনিটেক অ্যান্ড হাইটেক টিসিএস এলটিডি ডিএলএফ এলটিডি আর বানতলা পশ্চিমবঙ্গের হ্রদ মিরিক দার্জিলিংয়ে অবস্থিত প্রাকৃতিক হ্রদ সিঞ্চল দার্জিলিংয়ে অবস্থিত প্রাকৃতিক হ্রদ রাশিক বিল কোচবিহারে অবস্থিত প্রাকৃতিক হ্রদ সাঁতরাগাছি ঝিল হাওড়ায় অবস্থিত প্রাকৃতিক হ্রদ সাগরদিঘি হ্রদ মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার মুর্শিদাবাদ সাগরদিঘি হ্রদ নামে একটি হ্রদ আছে এবং কোচবিহারও সাগরদিঘি হ্রদ নামে একটি হ্রদ আছে কৃত্রিম হ্রদ মতিঝিল মুর্শিদাবাদ কৃত্রিম হ্রদ রবীন্দ্র সরোবর কলকাতা কৃত্রিম হ্রদ সুভাষ সরোবর কৃত্রিম হ্রদ এটি কলকাতায় অবস্থিত ভাদু টুসুগান পুরুলিয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর বর্ধমান ও বীরভূমে প্রচলিত বোলানগান বর্ধমানে প্রচলিত গম্ভীরাপালা মালদায় প্রচলিত ভাওয়াই গান কোচবিহারে প্রচলিত ছৌ নাচ পুরুলিয়ায় প্রচলিত ঝাপান উৎসব বিষ্ণুপুরে প্রচলিত টেরাকোটা বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায় প্রচলিত দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে হেরিটেজ সাইটে মর্যাদা পায় উনিশশো সালে 
পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন উনিশশো সালে হয় কোন জেলা ভারতের স্বাধীনতার সময়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল না কোচবিহার পরিযায়ী পাখির জন্য বিখ্যাত ফ্রেজারগঞ্জ সিঙ্গলীলা অন্তিমতম বিন্দু রিম্বিক ডাউন স্টিম ইন্ডাস্ট্রিজ হলদিয়া দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসে দশ থেকে পনেরো জুনের মধ্যে রুজভেল্ট নগর বলা হয় কল্যাণীকে প্রথম বেসরকারি বিমানপথ অন্ডালে দ্য ফার্স্ট গ্রিনফিল্ড সেজ মানিকাঞ্চন জেম অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার ক্যানিংকে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম বাদ বা ব্যারেজ ফারাক্কা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত বৃহত্তম আর্সেনিক পরিসুরতকরণ কেন্দ্র ফারাক্কা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ হাজারদুয়ারি মুর্শিদাবাদে অবস্থিত কোন জেলার মহকুমানে কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম খেলার মাঠ যুব ভারতে ক্রিয়াঙ্গন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সেতু হাওড়া ব্রিজ হাওড়া ব্রিজে অপরার একটি নাম রবীন্দ্র সেতু পশ্চিমবঙ্গের অক্সফোর্ড নদীর নবদ্বীপকে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম মিনার শহীদ মিনার পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম তারামণ্ডল বিড়লা তারামণ্ডল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কলেজ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মহিলা কলেজ বেথুন কলেজ প্রথম মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মাদ্রাজ ও মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত আলিয়া বিশ মাদ্রাসা বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সতেরোশো একাশি সালে প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ আঠারোশো আঠারো সালে প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেট সতেরোশো আশি সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের উপকার বলা হয় বিধানচন্দ্র রায়কে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রথম তথা একমাত্র মহিলা রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজা গোপাল রিচারি বর্তমান রাজ্যপাল সিবিয়া আনন্দ বোস কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী বর্তমান বিচারপতি টি এস শিব জানম প্রথম ট্রেন চলে আঠারোশো সালে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ভারতে প্রথম পাতা রেল চালু হয় কলকাতায় উনিশশো সালে এস প্ল্যানেট থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম খড়গপুর হাজার তেহাত্তর মিটার পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত বীরভূমে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাস আয়রনে অবস্থিত ইগনু সেন্টার পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় অবস্থিত হাজারদুয়ারি আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে নবাব নাজিম হুমায়ুন জা তৈরি করেন এর ডিজাইন অর্থাৎ স্থপতি ছিলেন ডানকান ম্যাকলয়েড